আমাদের জায়গায় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের জায়গায় আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি জামাতের তুলনা হবে না পরিষ্কার ভাষায় একটা শক্তি আমার জাতি পিতাকে মানিয়েছে আর একটা শক্তি আমরা বারবার নির্দেশ হয়েছি একুশে আগস্টের ঘটনা বলেছে ষোলোই জুনের ঘটনা বলেছে তার জন্য আর আওয়ামী লীগের জন্য সমান গণতন্ত হইতে পারে না পঁচাশি জন মানুষকে আগুনে পুরায় মাসে যারা পাঁচশো সাঁত্রিশটা স্কুল পুরায় দিছে যারা সারা বাংলাদেশে যা তিন মাস যারা ওপরাও করে পাস পাস করে দিয়েছিল তখন সারা বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জ ছাড়া দু একটা এলাকা ছাড়া সবাই কিন্তু ছিল না আমরাই ছিলাম নারায়ণগঞ্জের মাঠে সেদিন আমরাই ছিলাম আমাদের সেদিনের জনসভা আমাদের সেদিনের মিছিল আমাদের সেদিন চিটান ঢাকা চিটান হাইরোডে আমাদের অবস্থান সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করেছিল ইনশাল্লাহ আগামীতেও আমরা তাই করব যদি বলেন কার জনসভা আওয়ামী লীগের এই কথা কওয়ার ক্ষমতা আমার নাই কারণ আওয়ামী লীগের নেতা হয়েছে তোমরা বাদলে একবার কই থাকতো না কারণ কই দিলে আইসার দাঁত খোগন সাহ নাই আনার হয়েও নাই এব কথা আমি বলতে পারি না আমি বলতে চাই তিন তারিখে আমরা জনসভা করব নারায়ণগঞ্জের রাস্তার উপরে করব এবং এই জনসভা হবে যদি আপনারা সবাই সহযোগিতা করেন লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হবে যাতে আট তারিখের পরে বাংলাদেশে যারা শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটাতে চায় আট তারিখের পরে যারা আবার সাহস দেখায় কথা বলতে বাংলাদেশে নাকি আবারও মানুষ জ্বালিয়ে মারবে আট তারিখের পরে যারা এই কথা বলার সাহস দেখায় আবারও নাকি বাসে আগুন দিবে যারা এই দেশকে ধ্বংস করতে চায় যারা জাতির পিতার স্বপ্নকে ধূলিসাত করতে চায় যারা একুশে আগস্ট আমার নেত্রীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তারা যখন আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তিন তারিখে আমাদের প্রস্তুতি সভা হবে আমরা নারায়ণগঞ্জের মাটিতে লক্ষ লোকের সমাবেশ করে বলবো কোথায় কি পারবা জানি না নারায়ণগঞ্জের মাটিতে এক ইঞ্চি জায়গাও স্বাধীনতা বিধি শক্তি থাকবে না নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরে দেখবেন তাদের রূপ কি রূপ তারা দেখায় অন্য জায়গায় আমরা পারবো না আমাদের নারায়ণগঞ্জ আমরা ঠিক রাখি আমরা আমাদেরকে ঠিক থাকি আমরা ওইভাবে ঠিক হতে চাই যাতে আমরা নিজেরা ঠিক হয়ে আমরা ঢাকাকে সাপোর্ট দিতে পারি এটা আমরা সারা জীবন দিয়ে আসছি হ্যাঁ গডফাদার বানাই দিচ্ছে আমি গডফাদার হয়েছি কেন হয়েছি লং মার্চ ঠেকায় গডফাদার হয়েছি গোলা বাদন ঠেকায় গডফাদার হয়েছি লং মার্চের আগে স্বাধীন স্পানের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলে নেই নারায়ণগঞ্জের পতিতালয় উচ্ছেদ করা অনেকে দুষ্পন হয়েছে সুশীল সমাজের দুষ্পন ওখানে পয়সা খেতে তো এখন লং মার্চ ঠেকায় কি করছি ইতিহাস বলতে কেন করছি গোলাবাজনকে অবজিত প্রশ্ন করছি আমি মুক্তি দিতে সন্তান আমি আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য করছি আমরা আমাদের কাজ করেছি আমি খারাপ আমার নেত্রী ভালো প্রয়োজন হলে আমার মতো খারাপের দল থাকার দরকার নাই কিন্তু নেত্রী ক্ষমতা আসার দরকার আছে কারণ এই দেশ যদি কেউ দিতে পারে তাহলে একমাত্র সেই কাজ নিয়ে পারবে আর কেউ দিতে পারবে না এবং আপনার নিশ্চিত থাকে আমরা যে সবাই এক থাকি ইনশাল্লাহ আল্লাহর হুকুমে রসুল তাকে রসুল এক মুর্শিদের দোয়ায় আপনাদের সবার দোয়ায় ইনশাল্লাহ একটু ষড়যন্ত্র হবে একটু ঘটনা ঘটবে একটু অস্থির হবে একটু ভয়ও পাইবেন কেন্দ্র আপনারা পাইবেন না একটু উঁচু করেন তারা পাইব কি হ্যাঁ যখন রাস্তায় আমার অভ্যাস নাই ওই যে আমার পার্টির সাধারণ সম্পাদক ভাষা কাওয়ার হাইব্রিড কাওয়া হাইব্রিড তো সব জায়গায় ভরে গেছে নারায়ণ একটু কম আসছে আর এখন ঢুকতেছে তো এই কাওয়া হাইব্রিড আমাদের এখানে জায়গা হবে না ইনশাল্লাহ আমরা সবার মুখ চিনি সেইখানে আমরা কাওয়া হাইব্রিড নিয়ে রাজনীতি করবো না নারায়ণগঞ্জ রাজনীতিতে পরিপক্ক এই জন্য নারায়ণগঞ্জকে তো বারবার টার্গেট করা হয় কেন নারায়ণগঞ্জের সমস্যা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ ঢাকার পাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যার পাশ দিয়ে ঢাকা চিটাং হাইওয়ে রোড গেছে নারায়ণগঞ্জ যদি যারা আমাদের বিপক্ষের শক্তি তারা দখল করতে পারে তাহলে ঢাকা পূর্বাঞ্চল রোড যদি বন্ধ করতে পারে আড়াই হাজার থেকে নারায়ণগঞ্জ শহর ফতুল্লা পর্যন্ত যদি এই জায়গাটা তারা দখল করতে পারে তাহলে বাংলাদেশে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বন্ধ হয়ে যায় এই রোডটা তাদের খুব দরকার তারা মনে করে আমার কাহিন করতে পারলে এই রোড তাদের তখন থাকবে আমি ফ্যাক্টর না আমি না থাকলেও পারবেন না কারণ আমাদের দলের নেতারা তো থাকবে সবাই ইনশাল্লাহ সো আমি আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ করি আগামী তিন তারিখে যদি আপনারা সবাই অনুমতি দেন একটা জনসভা করতে চাই ওই জনসভাটা এইভাবে করতে চাই যাতে আমার নেত্রী শেখ হাসিনা দেখলেও মন ভরে যায় যা না সবাই আসে আমার নারায়ণ আওয়ামী লীগ সবাই আসে একসাথে ইনশাল্লাহ সবাইকে দেওয়ার জন্য সবাইকে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে মেয়র কেউ দেওয়ার দিন আসো সবাই আসো এই দাওয়াত দিলাম এখান থেকে মেয়রে দিলাম 
আমার বাইরে দিলাম হাতটা বাইরে খবরে দিলাম হাই বাইরে দিলাম সব ভেতরে দাওয়া দিলাম আসেন এক মঞ্চ থেকে রাজনীতি করি আসেন সবাই মিলে একসাথে আমি দোষ করলে আমার দোষ আমার বাদ দেয় কিন্তু আওয়ামী লীগ সবাই একসাথে থাকি আসেন কিন্তু ক্ষমতায় ঠিক থাকার জন্য ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য দয়া করে বিএনপি আর জামাত নিয়ে করেন না কারণ এরা কিন্তু পরে আপনাদের ছবল দিবে ওরা কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না এটা ইতিহাস বলে দেয় না কোনো সময় কোনোদিন দেয় না আজকে বারে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ বার ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সামনেই বারকে আমাদের দরকার আমি শুনতেছি আমাদের কেউ কেউ নাকি আমাদের বাড়ির প্রার্থীদের বিরোধিতা করতেছে খুব কষ্ট লাগে দুঃখ লাগে দেখেন নিয়ে গোপন মিটিং করতেছেন জামাত বিরোধীর সাথে কেন প্রার্থী আপনার পছন্দ না এই কাজটা করেন না এখন সমস্ত রেকর্ড হচ্ছে সমস্ত সংস্থা এই রেকর্ড করতেছে এবং এই রিপোর্ট কিন্তু যেখানে যাওয়া সেখানে যাচ্ছে পরে কিন্তু ছাদ পাবেন না তাই আমি সামিম যদি বলতে পারি যে সমস্ত দোষ আমার আসেন সবাই মিলে আওয়ামী লীগটা করি শক্তিশালীভাবে করি আওয়ামী লীগের একটা প্ল্যাটফর্মে আনি অন্তত পক্ষে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এরপর আবার গ্রুপিং করবো তারপরে সমস্যা নেই আগামী মাসে কাছে না ক্ষমতা আসা পর্যন্ত গ্রুপিং আবার করলাম তা আগে না কিন্তু আমার এই কথাটা কিন্তু দুর্বলতা ভাববেন না আমার এই কথাটা হচ্ছে একটাই কারণ আমার দলের প্রতি আনুগত্য আমার নেত্রীর প্রতি আমার আনুগত্যের কারণে আমি আমাকে সেক্রিফাইস করতে পারি কিন্তু আমার দলকে সেক্রিফাইস করতে পারি না আমি দলের প্রশ্নে দলের কর্মীর প্রশ্নে আপোষ করি নাই এবং আপোষ করব না আর বাকি কথা যা আছে তিন তারিখে আমি বলবো তিন তারিখে বলবো এর মধ্যে অনেক কিছু জানবো আপনাদের শুধু এইটুক বলতে চাচ্ছি যদি কেউ মনে করেন যে পরিস্থিতি খুব নর্মাল আছে তাহলে কিন্তু আপনারা সঠিক জিনিসটা বুঝবেন না আমার মনে হয় আওয়ামী লীগের জন্য না স্বাধীনতার পক্ষে এই জন্য আজকে আমরা জাতীয় পার্টিকে ওখানে ডাকছি অন্যান্য দলের নেতাদেরও ডাকছি সবাইকেই ডাকছি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি যারা আছেন তাদের জন্য আগামী দিনটা এই আগামী ছয়টা মাস সাতটা মাস সবচেয়ে বড় কঠিন পরীক্ষার সময় সবচেয়ে বড় কঠিন পরীক্ষা এই পরীক্ষায় আমরা হয়তো অনেকে এখানে থাকব না এমনও হইতে পারে এমন হইতে পারে আমরা হয়তো এখানে অনেকেই নাই ওরা ওদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে জনগণের প্রতি বিশ্বাস নেই যেহেতু তারা ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে এই ভিন্ন পথ হচ্ছে মালয়েশিয়ার থেকে সামি উসমানের বাসায় লোক পাঠানো এই ভিন্ন পথ হবে ওই সোনার গার কালাম নেমে মায়া ফলাও এই ভিন্ন পথ হবে ওই ধরুন আমাদের সহকর্ষ সাহেবকে মায়না ফলাও এই ভিন্ন পথ হবে বাদল ভাইকে মায়না ফলাও মুজিবুর ভাইকে মায়না ফলাও কিংবা সাজান ভাইকে মায়না ফলাও এবং এইখানে আরেকটা খেলা হবে যেখানে আভ্যন্তরীণ গন্দল বেশি সেখানে সুযোগটা বেশি নেবে নিয়া এক দিন দুই পাখি মারবে বলবে যে আভ্যন্তরীণ কন্দলে এই ঘটনা ঘটেছে তাই আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগে আভ্যন্তরীণ কোনো কন্দল থাকবে না ইনশাল্লাহ আমরা সবাই একসাথে কাজ করতে চাই সবাইকে নিজেই কাজ করতে চাই সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই আমি শুধু চাই একটা কর্মী হিসাবে কাজ করতে যেখানে শুধুমাত্র একটা জিনিস আমার দাবি থাকবে এক ওই একটাই দাবি থাকবে যারাই নেতৃত্ব দেন কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা কর্মীদের প্রাপ্ত সম্মানটা দিয়ে আপনারা নেতা কিছু করেন আমার কোনো আপত্তি নেই আমার দিয়ে না আমার সম্মান দিয়ে না আমার কোনো দরকার নেই শুধু আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা কর্মী যারা দলটা ঠিকা রাখছে যাতে কোনো চাওয়া পাওয়া নেই সেই লোকগুলিকে সম্মান দিলেন আর জমিদারি করেন না কেউ জমিদারিত্ব দেখায় না অহমিকা দেখাবেন না আমি ফ্যাক্টর আমি ওইটা কেউ ফ্যাক্টর না আল্লাহ দুনিয়াতে জনগণ ছাড়া কেউ ফ্যাক্টর না আর উপরে আল্লাহ ফ্যাক্টর একমত কে ফ্যাক্টর কে ফ্যাক্টর না এইভাবে বলার পরে যদি কেউ প্রমাণ করতে চান তিন তারিখে জনসভার পরে ওরকম একটা জনসভা করে দেখায় কয়েন যে আমি ফ্যাক্টর পাবলিকে নিয়ে বইলেন তাই আমি আমার সিনিয়র নেতারা এখানে বসা আছেন সবাই আমার চেয়ারম্যানরা আছেন কাউন্সিলাররা আছেন আমার বন্ধুরা আছেন ভাইরা আছেন সবাই আপনার আমার শক্তি আমার কোনো শক্তি নেই আমি কি আমরা কি ইনশাল্লাহ আল্লাহর হুকুমে আগামী তিন তারিখে 
নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ অফিস কার্যালয়ের সামনে আমরা একটা জনসভা করতে চাই যদি আপনাদের সবার অনুমতি থাকে ইনশাল্লাহ আপনারা যদি না বলেন আমি সবার হাত দাঁড়িয়ে চাই আমরা কি জনসভাটা করবো ইনশাল্লাহ আমরা কি এমন একটা জনসভা করতে পারি যে জনসভা আমার নেতৃত্ব বুকটা ভুলে যাবে তাহা আমার নাম আমি আওয়ামী সভায় আমি আজকে এই সকল কর্মীর পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সকল নেতাদেরকে অনুরোধ করব আসেন সকল আভ্যন্তরণ কন্দল আমরা ভুলে যাই আমি আইভিকেও বলবো আমি অন্যান্য যারা নেতা আছেন তাদেরকেও বলবো যদি ভুল করে থাকেন ভুল সংশোধন করেন দলের নেতা কর্মীদের নামে অভিযোগ দিয়ে থাকে সেটা প্রত্যাহার করেন যদি বিএনপি চালে পরে থাকেন সেটার জন্য লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নাই রাজাকারের ছেলেদের কথা যদি পথ পরিবর্তন করেন তাহলে সেটা পরিষ্কার করেন কর্মীদের সামনে যে আমি এইটা করতে চাই নাই রাজাকারের ছেলেরা আমার পথ পরিবর্তন করা দিয়েছে কোনো সমস্যা নাই তখন আর কোনো দুঃখ থাকবে না আফসোস থাকবে না জাস্ট বলেন বসেন শেষ করেন শেষ করেন আমরা আর কাউকে কিন্তু আমাদের কর্মীদেরকে মাই খেতে দিব না আর কর্মীর গায়ে হাত পড়বে ওই নেতা যদি সামনুসমান করে না আর যারা আমার পরীক্ষিত নেতা কর্মী আজকে যারা তাদের নামে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের নামে অভিযোগ দেওয়ার আগে আপনার বুকটা একবার কাঁপা উচিত ছিল কারণ তারা আপনার নির্বাচনে আপনার জন্য এরা এমন কোনো কষ্ট নাই যে এরা করে নাই এমন কোনো পরিশ্রম নাই যে করে নাই শুধু পরিশ্রমই করে নাই পকেটের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হইয়া শুধু আমার দিকে টাকায় নেতৃত্ব দিকে টাকায় তারা আপনার নির্বাচনটা করছে কথায় মামলা দিয়া ফেলে দেন কোন কর্মী জানেন মামলা দেন যে কর্মীরা সকাল থেকে রাত্রের সময় বিএনপি সময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পঞ্চাশটা মামলা খাইছে যারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পঞ্চাশটা মামলা খাই মামলার পুষ্টিও মানে নাই আপনি এই হুদামিসা মামলা দিয়ে তাকে ভয় দেখাইতে চান এগুলি কি ভয় খাওয়ানোর ছেলে নাকি আপনি বাঘার বিড়ালের তফত বুঝেন না বাঘার বিড়ালের তফত বুঝেন এটা বাঘ বিড়াল না আর বাঘের ঘরে বাঘই জন্ম নেয় কোনো বিড়াই জন্ম নেয় না তা এমন কিছু করেন না বাঘের মুখের সামনে হাত লালায়ন না বেশি তারা কিন্তু কেউ রাস্তা থেকে উঠে আসা নেতা হয় নাই তারা নেতা হয়েছে তাদেরকে কর্মীরা ভালোবাসা দেখেই তারা নেতা হয়েছে এখানে এবং তারা ডাকলে স্বামী মুসলমান লাগে না তারা নিজেরাও যদি ডাকে তাতেও দুই চার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ লোক রাস্তায় আসবে কিন্তু তখন কিন্তু থামাইতে পারবো না হ্যাঁ জনসভা সো আপনাদের অনুমতি নিলাম সাধন ভাই ভাই কত ভাই সকাল ভাই অনুমতি নিলাম ছাত্রী যুবলী তিন তারিখে ওই ভাই আমরা তিন তারিখে শুরু করি ইনশাল্লাহ তিন তারিখে জনসভা করব আল্লাহ যদি চায় এবং আমার সাথে একটা ইচ্ছা ওই জনসভাটা এই যে ওই জনসভা আমরা করবো আমাদের দলের আভ্যন্তরীণ কোন দলের জনসভা না ওই জনসভায় শুধু আমরা প্রমাণ করব আওয়ামী লীগ এক নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের ছিল নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের আছে নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের থাকবে এবং ওই সমসমাবেশে শুধু আওয়ামী লীগের নেতারা জাতীয় পার্টি মহাজোটের অন্যান্য যারা আছেন জাসদ ন্যাপ সহ আমরা সকল দলের নেতাকে দাবাত দিব স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে যে লাস্ট লড়াই এবার হবে সেই লড়াইয়ে যারা অংশগ্রহণ করবেন সেই সকল যোদ্ধাকে ওই সমাবেশে আমরা আহ্বান জানাই এবং সাথে সাথে আমি অনুরোধ করব আপনাদের কাছে এই জনসভাটাকে আপনারা কেউ হালকাভাবে নিয়েন না আপনারা হালকাভাবে নিবেন না আমি জানি আমার আপনাদের কাছে আবদার এটা আমার আপনাদের কাছে আবদার বারো তারিখের বৃষ্টির মধ্যে বারোই আগস্টে যেভাবে আপনারা জনসভা করছেন নারায়ণদের মানুষের দেশের আমি নিজে শুধু তাক খেয়ে গেছি সেদিন আমি নিজেও ভাবি নাই যে এত লক্ষ লক্ষ লোক সেদিন নারায়ণগঞ্জের বৃষ্টির মধ্যে আধা ঘন্টা বৃষ্টি থামসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি না আমি কয়েকদিন বাইকে আসছি আমি জানি আমার বাইরের শত্রুকে মোকাবেলা করতে ভয় হয় না কিন্তু ঘরের শত্রু হচ্ছে বিভীষণ ভীষণ দিয়ে যদি কেউ ছুরি মারে সেই ছুরি তো দেখা যায় না সামনের থেকে যদি কেউ ছুরি মারে ওই ছুরি আমি ভয় পাই না কারণ আমার লাইফ এক্সটেনশন ষোলোই জুন আমি মারা গেছে ষোলোই জুন আমার মৃত্যু হয়ে গেছে মৃত্যুর ভয় আমি করি না আর এমন কোনো কাজ করি না আল্লাহর দুনিয়াতে জানা মতে যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাবো আল্লাহর পথে আসি আল্লাহর পথে ছিলাম আল্লাহর পথে থাকবো এবং যেহেতু রাজনীতি করি গরিব মানুষের পক্ষে ছিলাম গরিব মানুষের পক্ষে আছি গরিব মানুষের পক্ষেই থাকবো সেটা আমার যাওয়া হয় 
তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আমার সমস্ত মুরব্বীদের কাছে আমার সমস্ত ভাইদের কাছে চেয়ারম্যান সাহেবদের কাছে কাউন্সিলারদের কাছে ওয়ার্ড কোয়ার্ডিনেটারদের কাছে ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবী লীগ কৃষক লীগ মহিলা অমলীগের কাছে ন্যাপ দাস জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কাছে যে আমরা সেদিন একটা সমাবেশ করতে চাই যে এই সমাবেশ দেখার পরে আমাদের নেত্রী বুঝেন যে নারায়ণগঞ্জে আমার আওয়ামী লীগ সবাই এক হয়েছে এবং নারায়ণগঞ্জের লক্ষ লক্ষ জনতা সেদিন যাতে বুঝতে পারে যে এই মাটি দখল করা খুব কঠিন ব্যাপার এইটুকু আমি আপনাদের কাছে চাই আর এখানে সবাই আছেন জৈন মসজিদ সামনে আসুন একটু জায়গা দেন তত্ত্বদেরকে আছেন সবাই আসেন সামনে আসুন আগামী তিরিশ তারিখ নারায়ণগঞ্জ বারে ইলেকশন আমি এটা কিন্তু সবাই একটু সিরিয়াস নেবেন আমার বোন বাবলি অনেক খাতাছে ও অনেকবার আসছে আপনারও অনেকে গেছেন এখানে আমার হাতের বাম দিকে আছেন আমাদের সভাপতি প্রার্থী চুয়েল যে গতবার সেক্রেটারি ছিল চুয়েলকে হাত দেখাও সবাই সেক্রেটারি হচ্ছে আমাদের মৌসিন এরপরে হচ্ছে আমাদের এক নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে আমাদের কি লতিফ ভাই কই আমাদের লতিফ লতিফ ভাই আমাদের সিদ্ধিগঞ্জ আওয়ামী লীগের নেতা এরপরে হচ্ছে সালাউদ্দিন কই সামনে আসো অ্যাডভোকেট সালাউদ্দিন সহ সভাপতি তারপর হচ্ছে অ্যাডভোকেট মাহুল রহমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন একটু জায়গা দাও সবাই যারা হাত উঠেছেন সরে যাও সোয়েল তোমরা এখানে এসো এখানে এসো যারা হাত তুলছেন এদিকে আসেন তারা এরপর হচ্ছে মনিরুজ্জামান কাজল কাজল হাত দেখাও সবাইকে হ্যাঁ এদিক চলে আসো সুভাষ বিশ্বাস সুভাষ কোথায় হ্যাঁ দেখো তার আছে আবুল বাসর রুবেল সাজ্জাদুল হক সুমন অ্যাডভোকেট ইসলাম জাহাজ ইনা তারপরে হচ্ছে অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সপন ভুইয়া অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মশিউর রহমান অ্যাডভোকেট রোমানা আক্তার অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কাশেদ ভুইয়া অ্যাডভোকেট সোহেল আহমেদ যা আমার বলা ছিল তা একশো পার্সেন্টে এক পার্সেন্ট বিন্দু আমি বলি নাই এটা আমরা নেতৃবৃন্দকে জানাই দেব যার যার নেতৃবৃন্দ এখানে অনেক ধরনের মানুষ আছে যে কথা আমরা রেকর্ডে রেখে বলতে পারব না তবে একটা জিনিস শুধু মনে রেখেন সামনে খেলা আছে এবং সেই ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করতে হলে আমাদের একটাই মাত্র পথ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করা এবং ইনশাল্লাহ আমরা অবশ্যই কামিয়াব হব আশা করি আপনার সবাই দেখবেন আর তিরিশ তারিখে বারের নির্বাচন যে সকল নেতৃবৃন্দ যেখানে আসছেন তিরিশ তারিখের সকালে সবাই নারায়ণগঞ্জ বাড়ি চলে আসবেন ইনশাল্লাহ ওইখানে বসে আমরা বাকি আলোচনা করব আমি আপনাদের জানাই দিব সিনিয়র নেতৃত্বদের দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে কারা কি ঘটাতে যাচ্ছে আমি আপনাদের যতটুকু জানানোর দরকার যেটুকু প্রয়োজন মনে করি সেটা জানিয়ে দিব আপনার সশ্রয় এলাকায় সেভাবে ব্যবস্থা রাখবেন সকলকে ধন্যবাদ